আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব রাজাবাজার এলাকা আজ রাত 12টার পর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে লকডাউন করা হচ্ছে কোভিড 19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সোমবার ডিএনসিসি এর মেয়র আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবিলার লক্ষ্যে ডিএনসিসি এলাকার জন্য গঠিত কমিটির এক অনলাইন সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় লকডাউন চলাকালে পূর্ব রাজাবাজার এলাকার একটি মাত্র প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ গ্রিন রোডে আইবি হোস্টেলের পাশের রাস্তা খোলা থাকবে বন্ধ থাকবে এলাকার সব ধরনের যানবাহন চলাচল চালু থাকবে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সদর উপজেলার ভোর ছয়টা থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে এই লকডাউন চলবে তেইশ জুন পর্যন্ত জেলায় করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সোমবার বিকালে জেলা প্রশাসক স্বাক্ষরিত গণ বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয় লকডাউন ঘোষিত এলাকায় চলাচল বন্ধ থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য থাকবে হোম ডেলিভারি ও নির্ধারিত ভ্যানে করে কাঁচা বাজার কেনা বেচার সুযোগ করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ বোধ নোয়াখালীতে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও ষাট জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে একজনের এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো এক হাজার উনসত্তর মৃতের সংখ্যা ত্রিশ রেড জোন ঘোষিত কক্সবাজার পৌর এলাকায় আজ চতুর্থ দিনের মতো লকডাউন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ছয় জুন থেকে একুশ জুন পর্যন্ত পৌরসভার চিহ্নিত কয়েকটি এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় রেড জোনে সেনা চেকপোস্ট স্থাপনের পাশাপাশি সেনা টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে কক্সবাজারে প্রবেশমুখ লোহাগড়া চকরিয়া সীমানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো এবং লকডাউন নিশ্চিত করতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কমিটি করে দেয়া হয়েছে এদিকে কক্সবাজার জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছড়িয়েছে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে এক রোহিঙ্গা সহ একুশ জন এদিকে করোনা সংক্রমণের হট স্পট নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে লকডাউন যদিও রেড জোন হিসেবে ঘোষণার পরও ওই এলাকাগুলোতে মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নিতে অন্যান্য এলাকার মতোই দোকানপাট খোলা রয়েছে স্বাভাবিক রয়েছে লোক চলাচল পুলিশ সুপার জানিয়েছেন রেড জোন এলাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য পঞ্চাশ জন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এর বাইরে প্রশাসনের তরফ থেকে সেখানে অতিরিক্ত কোনো তৎপরতা নেই এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জ একজনের মৃত্যু হয়েছে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরো দুইজন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন একশো এগারো জন সিভিল সার্জন অফিসের তালিকা অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জে এখন পর্যন্ত করোনায় নব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে বরিশালে রাহত আনোয়ার হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাক্তার আনোয়ার হোসেন সহ দুজন করোনায় মারা গেছেন নতুন আক্রান্ত হয়েছেন সত্তর জন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে করোনায় একজন মারা গেছেন জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ষাট জন সিলেটে করোনা ভাইরাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছে ষাট জন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় সিলেটের নর্থ ইস্ট এবং মাউন্ট অ্যাডোরা আখালিয়া হাসপাতালে করোনা ইউনিট চালুর ঘোষণা দিয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল মালিকরা রংপুরে দুই পুলিশ সদস্য সহ নতুন করোনা শনাক্ত হয়েছেন উনত্রিশ জন বান্দরবানে নতুন করে আরো পনেরো জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যক আক্রান্তের সংখ্যা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় স্বাস্থ্যকর্মী ব্যাংকার সহ আরও পঁচিশ জন করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছেন শরৎপুরের সদর হাসপাতালের এক ডাক্তার সহ নতুন এগারো জন এবং জামালপুরে তিন জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন দর্শক এবার জানবো শেয়ার বাজারের খবর সপ্তাহের তৃতীয় কার্য দিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকের সামান্য উত্থানের লেনদেন চলছে সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং দুপুর বারোটা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসির তিনটি সূচকে ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় সাঁত্রিশ কোটি চুয়ান্ন লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে বাইশটি কমে পনেরোটি এবং অপরিবর্তিত ছিল দুইশো সাতাশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে স্কয়ার ফার্মা বেক্সিং ফার্মা ইন্দো বাংলা ফার্মা মেঘনা পেট্রোলিয়াম এসিআই সিলভা ফার্মা সেন্ট্রাল ফার্মা গ্রামীণ ফোন গ্লাসকো স্মিথ ক্লাইন এবং এক্সিম ব্যাংক পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সাত কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানিগুলো হলো অ্যাপেক্স স্পেনিং অ্যাপেক্স ফোর্স ইসলামিক ফাইন্যান্স 
খুলনা প্রিন্টিং এসসি এ ফর্মুলেশন ইউনাইটেড পাওয়ার এবং এসসি আই লিমিটেড দুপুর 2টা এপিক্স স্পিনিং 2টা 30 মিনিট এপিক্স ফুডস 3টা ইসলামিক ফাইনান্স খুলনা প্রিন্টিং ও এসসি এ ফর্মুলেশন 3:30টা ইউনাইটেড পাওয়ার এবং বিকাল 4টায় এসসি আই লিমিটেডের সভা শুরু হবে সভায় কোম্পানিগুলোর 31 মার্চ 2020 ও 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত সময় নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে লঙ্কা বাংলা ফিনান্স লিমিটেড 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য 7 শতাংশ নগদ ও 5 শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে একই সঙ্গে কোম্পানির প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে সমাপ্ত বছরে কোম্পানির সমন্বিত আয় হয়েছে 98 পয়সা আগের বছর একই সময় আয় ছিল 85 পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে 18 টাকা 48 পয়সা আগামী 7 সেপ্টেম্বর কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে সময় এবং স্থান পরে জানানো হবে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 16 জুলাই কর্পোরেট ঘোষণার জন্য আজ কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সীমা নেই এদিকে প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানির সমন্বিত আয় হয়েছে 14 পয়সা আগের বছর যা ছিল 10 পয়সা এককভাবে ইপিএস হয়েছে 19 পয়সা আর গত বছর ছিল 41 পয়সা সমন্বিত সম্পদ মূল্য হয়েছে 18 টাকা 61 পয়সা ও এককভাবে 19 টাকা 66 পয়সা দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ